Ein herzliches Hallo und einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Wann auch immer du das hören mögest, mögest dich inspirieren, erfüllt und erfolgreich deine Berufung, dein Seelenbusiness, dein Herzensprojekt zu leben. Und ja, heute ist wieder ein wunder, 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 wunderschönen Tag. Es ist ein Herbsttag und ich glaube, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich liebe den Herbst. Es ist so eine schöne Jahreszeit und gerade aktuell, zumindest hier bei uns, zeigt er sich in seiner allerschönsten Art und Weise, ähm, wirklich ganz bunt und sonnig und ähm, frisch und das ist so, ach, ich liebe das einfach. Und ähm, bevor ich jetzt wieder die Natur unsicher mache, möchte ich mit dir, möchte ich dich wieder ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen und auch heute mit dir ein Thema teilen aus meinem Seelenbusiness Alltag, ähm, der für mich, ähm, also dieses Thema ist für mich sehr wichtig, aber für alle, für jeden, der ein Seelenbusiness hat oder starten möchte, aber auch nicht nur im beruflichen Kontext. Also ich konzentriere mich zwar jetzt hauptsächlich darauf, aber sehe dieses Thema wirklich ganzheitlich und ähm, schaue, was es auch in anderen Lebensbereichen mit dir macht. Aber legen wir nun den Fokus darauf, auf den beruflichen Kontext, also auf dein, ähm, deine Berufung, dein Seelenbusiness, dein Herzensprojekt. Und ähm, auch die heutige Botschaft gibt es als schöne Karte zum Download in unserer Facebook-Gruppe. Und die Botschaft lautet Verantwortung. Und im Detail, wo in deinem Berufsleben oder Leben drückst du dich davor, die Verantwortung zu übernehmen? Wo verleugnest du deine Schöpferkraft? Dient dir dieses Verhalten wirklich? Also es ist eine eher aufrüttelnde oder wirklich ähm, Schau-hin-Botschaft, und dieses Thema, also Verantwortung, ist meines Erachtens sehr stark mit dem Thema Schöpferkraft, Schöpfermacht im Kontext zu sehen. Und ich, ich sag mal einfach so, die Situation, die wir jetzt aktuell haben, die ja vielleicht sehr viele Einschränkungen bedeutet, die zum Thema Wirtschaft, wie das alles aussieht und so weiter, das ist letztendlich auch dem geschuldet, dass wir oft die Verantwortung nicht übernommen haben. Viele Menschen haben zum Beispiel einfach irgendeinen Job gemacht in irgendwelchen Unternehmen, haben Positionen übernommen und haben ja, sich da, ich sage jetzt mal, eingerichtet. Aber auch wenn du schon ein Business hast, ein eigenes Business hast, wo bist du wirklich in dieser kompletten Verantwortung für dich? Und wo ist es, und das höre ich zurzeit ganz stark, ähm, die Situation ist ja, wie sie ist. Deswegen mir fallen ähm, Aufträge weg, äh, meine Existenz ist bedroht ähm, und so weiter. Also es wird sehr viel, also das ist eine Tatsache. Aber diese Tatsache wird dann oft so dargestellt, ja, aber das ist so, weil die Situation jetzt so ist. Und genau da fängt dieses Thema Verantwortung an. Nämlich, wenn du nicht Verantwortung übernimmst, egal was jetzt bei dir ist, dann gibst du ganz klar deine Schöpferkraft und deine Schöpfermacht ab. Und genau das hat uns in diese Situation hinein manövriert, weil wir die universellen Gesetze nicht wirklich anerkannt haben und nicht nach den universellen Gesetzen leben und schon gar nicht unsere eigene Schöpferkraft und Schöpfermacht annehmen und sie leben. Ja, wir, haben, wir sind sehr stark noch davon geprägt, dass wir uns mehr im Außen orientieren. Und gerade im Business ist es so, dass noch die meisten Menschen, die ein, ein Business haben, die meisten Unternehmen, so sehr auf den Markt orientiert sind. Also was macht der Markt und dann passe ich mich sozusagen an, dann biete ich entsprechend etwas an, dann verhalte ich mich so im Marketing und so weiter. Und es ist immer so dieses Außen gerichtet. Also das Außen bestimmt sozusagen meinen Weg. Und da, da ist genau die Problematik. Genau da, an dem Thema rüttle ich schon seit so vielen Jahren. Der Weg muss meines Erachtens umgekehrt gehen. Der, der Weg sollte sein, dass wir wirklich von innen nach außen gehen. Also anerkennen, wer wir wirklich sind. Wir sind machtvolle Schöpferwesen. Wir sind Energiewesen. Dass wir verstehen diese kosmischen Gesetze, das Gesetz der Anziehung und so weiter. All diese Gesetze, das will ich jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, aber dass wir uns damit beschäftigen und aufgrund dessen ein seelengeführtes Business, ein seelengeführtes Leben leben. 
Ja? Und dafür, sozusagen für all das, was in deinem Leben ist, in deinem Leben und in unserem Leben, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir Verantwortung übernehmen im Kleinen für unsere Manifestationen, aber auch unsere, und jetzt wird es wirklich super spannend, und so die Verantwortung übernehmen für das für sozusagen das große Ganze, weil wir haben das mit manifestiert. Ganz ehrlich, wir können uns jetzt hier nicht rausdrücken und sagen, ja die die Politiker, die die Wenigen, die bestimmen das, die dieses Geld haben, die bestimmen das und so weiter. Und wo warst du die ganze Zeit? Wo warst du anstatt Geld zu machen, ja Millionen, Milliarden, ähm, hast du vielleicht irgendeinen Job gemacht? Hast du vielleicht irgendwie gedacht, na ja, ich mache jetzt mal und es reicht ja, ich brauche ja auch nicht so viel Geld und so weiter? Hast deine Macht abgegeben? Und das ist gerade in der im ähm, Spirituell wirkende Menschen haben genau dieses Thema der Macht und das Thema Geld. Das ist ein sehr enges Thema und es hängt sehr eben zusammen mit der eigenen Verantwortung. Und jetzt stellen wir uns hin und sagen, ja, da gibt es aber die Bösen, die uns impfen wollen, die Bösen, die das jetzt alles hier initiieren und vergessen dabei, dass wir mitgespielt haben. Wir haben mitgespielt, ja, vielleicht eher passiv, aber wir haben mit, mit, äh, mitgespielt. Und genauso können wir jetzt mitspielen, wenn wir beginnen, unsere Verantwortung zu übernehmen, wenn wir uns erinnern, wer wir wirklich sind. Und das mache ich hier. Ich spreche jetzt wirklich hier von Seele zu Seele. Das ist wie so ein, ein Schubsen an dich. Ja? Erinnere dich, wer du wirklich bist. Du bist so machtvoll. Du kannst alles manifestieren, was du wirklich dir auch von Herzen wünschst. Deswegen hast du diese Herzenswünsche. Und wenn du hierfür Verantwortung übernimmst, wenn du raus hast, gehst aus diesem Modus, es wäre schön, wenn es klappen würde. Es wäre schön, wenn es, wenn ich das hinkriegen würde. Ach, bitte, bitte. Ja, und dann hoffst, dass es klappt. Das ist kein Schöpfertum. Das ist Willkür im Prinzip. Das ist, auch da gibst du sozusagen die Macht dann irgendjemand ab. Irgendjemand da draußen, der große Geist, Gott oder wer auch immer, sagt, du, ja, dein Wunsch wird erfüllt, aber deiner nicht. Das ist Quatsch. Da gibt es niemand da draußen außer dich. Denn du bist der Ursprung. Du bist der Ursprung von allem. Und das dürfen wir als Menschen, als Seelenbusiness ohne endlich mal verstehen, dass wir der Ursprung von allem sind. Und wenn wir da vollkommen in unsere Kraft, in unsere Macht reingehen und spüren, wer wir wirklich sind und Verantwortung, vor allen Dingen Verantwortung für unsere Manifestationen übernehmen und nicht die Manifestationen, die uns gefallen. Also wenn wir uns zum Beispiel ein tolles neues Auto manifestiert haben, sagen, ja, das habe ich mir manifestiert, ja, das habe ich mir vorgestellt und das habe ich, ähm, ja, und ich habe auch was dafür getan, ich habe dafür gearbeitet oder was auch immer, das habe ich mir manifestiert. Aber zum Beispiel, dass jetzt dein Kontostand auf äh, Minus ist oder so, da sagst du, nein, da, da kann ich nichts dafür. Die Situation ist, wie sie ist und es geht ja allen nicht so gut und so weiter. Also du kannst dir ja viel erzählen. Das heißt, auch dein Kontostand, gestern habe ich über das Thema ganz ähm, intensiv auch gesprochen, auch da darfst du Verantwortung übernehmen. Für alles, für deine Gesundheit, auch da übernimm Verantwortung. Ein Riesenthema zurzeit. Wir können die, unsere Gesundheit nicht in, in staatliche Hände geben, ja, was jetzt versucht wird sozusagen zu machen. Das ist völliger Quatsch. Und auch hier sind die kosmischen Gesetze völlig auf den Kopf gestellt. Ja, und auch da, übernimm Verantwortung für deine Gesundheit. Beschäftige dich damit. Mit, es gibt so viel. Informationen dazu, wie wir unser sozusagen gesund sein können und zwar wirklich heil, auch im ganzheitlichen Sinne. Und da lassen wir uns einschüchtern von so einem kleinen C-Pünktchen. Ganz ehrlich, das ist auch hier, geben wir die Verantwortung ab. Wir geben sogar, wir tragen Masken, dass wir andere schützen. Ja, auch hier. Das ist völlig, auch hier, völlig, völliger Quatsch im Prinzip. Auch hier haben wir sozusagen das alles vollkommen verdreht. Wir können nur Verantwortung für uns selbst übernehmen und da aber bitte in die komplette Verantwortung. Du brauchst doch nicht Angst haben, dass dich jemand ansteckt zum Beispiel. Ja, weil das ist nicht möglich, wenn bei dir nicht der Nährboden dafür da ist. Ich weiß, das wollen viele nicht hören, aber genau so ist es. Übernimm Verantwortung, auch für deine Gesundheit, auch für deine Krankheiten. Die hast du dir manifestiert. Ja? Und dein, deine Finanzen, deine Beziehungen, deinen Körper, deine, 
Dein Business, die all das hast du manifestiert. Und wenn du nicht bereit bist, vollkommen in die Verantwortung zu gehen und Verantwortung für deine Manifestationen zu übernehmen und mit Verantwortung zu tragen für die globale Situation, dann, ähm, dann wird sich nichts ändern. Dann wird, wirst du immer darauf warten, dass irgendjemand kommt und es für dich richtet. Und das wird nicht geschehen. Wenn du nicht die Ausgangssituation bist, wenn du das nicht initiierst und wenn du nicht lernst, also lernen, ich sage immer lernen, ich benutze zwar das Wort lernen, aber eigentlich ist es nicht richtig, nicht, nicht wirklich richtig, sondern es ist eher so dieses Erinnern, wer du wirklich bist und dieses Trainieren deiner Manifestationskraft, deines manif bewussten Manifestationsmuskels. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie du tatsächlich deinen Manifestationsmuskel trainieren kannst. Und ich sage es nochmal, es gibt... Wir Menschen sind unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Zugänge, auch zu unserer Spiritualität, auch zu unseren, ähm, ja, ich sage jetzt mal, all die, die Fähigkeiten, die wir haben. Wir haben unterschiedliche Zugänge, auch wie wir etwas angehen. Und deswegen gibt es auch hier, es gibt nicht die eine Manifestationsformel oder Tool oder Technik, die für alle gilt. Nein, tut es nicht. Ja, es ist, es gibt so viele Möglichkeiten und und das Projekt Herzensprojekt 2021 äh, basiert genau darauf, dass du für dich erkennst, welche Art der Manifestation deine ist, damit du sie auch wirklich praktisch umsetzt. Alle meine Projekte, auch im Celebrate Your Business Passion äh, Projekt, was, was ich jetzt ja auch mehrere Gruppen aktuell habe und auch bald wieder, also Ende, Ende Dezember startet nochmal äh, eine Runde fürs nächste Jahr. Und ähm, da, ist, da ist auch so, dass das ist total spannend, wenn, wir, wenn, wenn ich sehe, wie die Menschen hier, also diese wundervollen Seelen, wie sie ihre Projekte angehen und zwar auf ihre eigene Art und Weise und sich nicht mehr verrückt machen lassen, dass sie meditieren müssen, in Anführungsstrich, wenn sie gar keinen Bock dazu haben, dass sie die und die Formel anwenden müssen, dass sie, ähm, keine Ahnung, die Wortpraxis machen müssen oder die Praxis oder das machen oder was auch immer. Dankbarkeit und so weiter. Das sind alles Tools und alles funktioniert. Aber die Frage ist, was funktioniert für dich und wie ist es für dich am einfachsten? Und darum geht es ähm, generell in all meinen Programmen, in all meinen, ja, alles, was ich sozusagen anbiete. Und ähm, ja, also ich möchte dich wirklich einladen, hier zum einen heute ganz bewusst die Verantwortung zu übernehmen, dich einfach mal hinzusetzen und ganz ehrlich zu sein. Wo verleugnest du in deinem Leben, in deinem Business deine Schöpferkraft? Wo bist du noch in diesem Hoffen, Bitten und Wünschen-Modus, ja, dass irgendjemand es richtet? Wo gibst du deine Verantwortung ab? Und wenn du das erkannt hast, wenn du dann da die Verantwortung wieder übernimmst, so Stück für Stück für Stück, dann wirst du vor deinen Augen sehen, wie du immer mehr das manifestierst, was du wirklich, wirklich, wirklich willst. Ja. Genau, ähm, also komm in deine Macht, nimm deine Macht wieder an und äh, kreiere das, was du wirklich willst, ja, verantwortungsvoll, weil du bist, ja, die, äh, ja, die Verantwortung letztendlich, ja. Genau, und äh, ich habe es jetzt schon angedeutet, wenn du Unterstützung möchtest, dann geh einfach mal auf heidimariewellmann.de, da erfährst du mehr zum Thema Begleitung mit deinem Seelenbusiness, ja, und ähm, auf heidimariewellmann.de schrägstrich Herzensprojekt 2021, da geht es um dieses Projekt, dass wir gemeinsam Herzensprojekte, die wir wirklich, die uns am Herzen liegen, dass wir die gemeinsam manifestieren äh, und ja, einfach ein großartiges 2021 erschaffen, ja, und das können wir jetzt, jetzt ist die Zeit der Manifestation, jetzt legen wir den Grundstein, jetzt dürfen wir Verantwortung übernehmen, jetzt dürfen wir beginnen, bewusstes kreieren, bewusstes manifestieren, wirklich zu trainieren, ja, und je besser wir das können, desto geiler und schneller und fantastischer erschaffen wir genau das, was wir wirklich wollen. Also, ich freue mich auf jeden Fall auf dich und wünsche dir einen fantastischen Tag und bis bald. Ciao.